Zadar was prachtig, maar zonder was er niks aan. Hè? Ja. Nou, hoe is het? Ga ik zo Ik heb niet gehoord. Ja, dat is Nou, namen en plaatsen en, enzovoort, nou ja, dat vind ik zelf wel. En als je niet kan lezen, dat is dan een beetje vreemde namen bij. Please, credit, Banco, Banco, Pinto, Soto, Maya, Lorenzo, Marcus. He, dat zijn dus uh, plaatsen in Mozambique. Maar dat, 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 dat vind ik dus wel. In eerste instantie krijg je toch uh, de wat simpeler, de wat, wat uh, gewoon uh, opdrachten. Dan gaan we later gewoon verder. Dat die, nou, die namen, dat ben je vanzelf maar niet zo moeilijk. Dit is dus geen telex, hè? Inderdaad wel, ja. Wel een telex, Tuurlijk, ja. Alles wat groen is met rood, mooi, met rood opgedrukt is een telex, hè. Staat er ook op, dan. Ze hebben wel geen stempel meer, dat is waarschijnlijk haast geweest. Ja, dat is wel een Ja, dat is wel een Ja, Ja, merci. Dit zijn de presentiewijzen. Iedere groepsleider moet er het oog op houden. Ze moeten dus om negen uur ongeveer bij mij inleveren. En de mensen moeten om half negen binnen zijn, toch? De mensen moeten om half negen binnen zijn. Maar je hebt altijd tramvertragingen. Ze hebben zich verslapen. De brug was open. De brug was open. Lekker band. Als het een beetje mooi weer wordt, krijg je weer lekker banden. En dan gaan ze weer op de fiets. Maar eh, het is dus zo dat ze moeten er zelf op letten. En mochten er moeilijkheden zijn, dan moeten ze het allemaal opgeven. En dan moet er over gepraat worden dan met de... Met de hogere heren dus, hè. vooral met mensen die dus uh, ja, eigenlijk meerdere malen te laat komen. Hè. Hoe lang werkt u hier al? Vanaf uh, 36. Dat is dus, uh, even uitrekenen, uh, vijf, ja, 35 jaar, hè? bijna. 35 jaar, bijna. Hoe kwam u hier? Nou, in de, de rotste tijd die je denken kunt, in de zogenaamde crisistijd. Hè? Want er waren enorm veel werkelozen. Nou ja, dat, en dan is het toch gewoon een kwestie van blijven zitten. Hè? Blijven ademhalen en blijven zitten. En dan red je het, hè? want het is, uh, sommigen denken dat het een verdienst is als je lang bij een baas bent, maar dat is het natuurlijk niet. Hè? Tenminste naar mijn mening niet. Naast je zit. Die blonde haar, die daar recht voor zit, die kijkt echt die bruine vrouw. Oh, die? Ja, die. Oh. Weer moeilijkheden. Ontslag. Ontslag genomen. Ik denk altijd dat ze er ergens anders beter krijgen. Is dat niet zo? Niet altijd. Niet altijd. Er zijn gevallen bekend dat de mensen hier weg zijn gegaan. En na een paar maanden, soms een jaar, gewoon weer terugkomen. Hm? Het is algemeen zo dat je, je weet wel wat je hebt, maar je weet niet wat je krijgt. Hè? Je vindt overal wat. U had de kans niet zo, hè? Nee. nee. In, het, in de tijd was die kans dus zeer gering, omdat je dus, uh, nou ja, er was een crisis en je was blij als je een baantje had. En dat probeer je met beide handen vast aan nemen. Ook al beviel het je niet. Hm? Dat was nou helemaal zo. Ben ik weer al lang? Nee, een half jaar. Wat is er voor gedaan? Uh, 
kassier en boekhouder uh, heeft een uh, bejaarde te huis. Waarom werkt u hier nu? Hm? Nou, om een bezigheid te hebben op de eerste plaats en om uh, nog wat bij te verdienen <laughs> bij pensioen in de AOW. Oh, u bent uh, ouder dan 65? Ja, ja, ik ben een 65-plusser. Daarom val ik ook niet in de... Deel ik niet mee. Nee, ik zeg het maar niet. Wat deelt u er niet mee? Hoe heet dat ook weer? Wat ze op het eind van het jaar al wat krijgen. Ik kan, dividend heet het niet, maar... Uh, gratificatie, hè? Gratificatie, ja, ja. Dat is te duur voor de bank, weet u. Nee, maar sla je er niet in, hoor. Dan moet je het uitknippen. Want dat is ik de bank op slag. Hoe vindt u het hier om hier te werken? Oh, heel gezellig, ja, heel gezellig met die jonge mensen. Ik vind het heel gezellig. En het is, uh, ja, ik corrigeer werken. Ik vind het wel heel prettig. Ik heb eigenlijk spijt dat ik niet eerder terecht ben gekomen. Ik zag het als een opdracht. Je voelt je dan wel even, uh, kan ik dat? Hè? Zal ik het, uh, is die opdracht uh, het is niet te zwaar voor mij? Maar aan de andere kant ook weer gesteund door, de, het, door het feit dat je die opdracht gekregen hebt. Hè? Dat men dus verwacht dat je dat kan. En dat, uh, dan wil je het ook laten zien. Uw diploma's. Geef u, uh, wat ik heb ge gezien, u heeft uh, Mulo A. Mulo A. Ja? En u heeft al wat ervaring in, uh, in, in dit soort werk ook gedaan. Uh, als u nou uh, het, het werkniveau, het werktempo vergelijkt hè, met uh, hier in Nederland en uh, in Suriname. Valt u, dan, uh, valt u dan iets bijzonders op? Nou, ik heb, ik heb zelf dus nooit in Suriname gewerkt. Maar ik geloof wel dat, er, dat je dus in Suriname, je hebt een tropisch rooster, je werkt er misschien langzamer. Ja. Vanwege het weer, het is warm. En het is, staat wel bekend dat Nederland een hoger tempo, een hoger tempo oh, dat, heeft. Dat, dat is wel algemeen uh, ja, bekend. Ja? Fijn, dan gaan we dus nu even met uh, personeelszaken erover praten. En, uh, ja? Ja. 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 Ik ook. Ik ga dat kijken. Ja? Het is altijd erg belangrijk hoe de miljoen wil zit. Een krantje leest. He, kijk, je hebt van die mensen die types die. Uh, ja, je ziet ze nou niet helaas. He, maar die, uh, of helaas, gelukkig maar. Die zo onderuit gehangen zitten. Uh, ga ik wel eens naar ze toe. Die ik op mijn schouder zeg: Jong, uh, morgen je bed meenemen of voilà, je stoel kopen of wat dan ook. Want kijk, er is vaak zo iemand die uh, een bepaalde houding hangt te werken. Uh, die zijn werk hebben ze vaak naar vernam. Zijn er bij die willen maar één keer koffie of drinken helemaal een koffie? Het is u vroeger een plek geweest, hè? Ja, wat nou de heer Wolf uh, doet, heb ik ook nog gedaan. Ik begon in de tijd ook op deze afdeling, of dat in het buitenland. Was in een ander gebouw, was dat. En uh, als jongste bediende. Ook bij de checks toevallig. Verwacht je, dan, verwacht je dan ooit uh, adjunct afdelingsdirecteur te worden? Ach, nee, 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 dat zou ik niet zeggen. Kijk maar, kijk, als je, als je toch komt werken en dat werk interesseert je en je ziet toch wel een zekere toekomst in een baan, ach, dan hoop je toch wel iets, iets, iets hoger te komen. Dat is altijd zo. Elk mens heeft dus een, een, een streven in zich om uh, toch uh, hoger te komen dan het baantje wat hij momenteel heeft. Dat heeft ieder mens. Ja. He, dat zullen jullie ook net zo goed hebben. Neem elkaar nu op, toen is ook eens voorzitter van de KRO te worden. <lacht> dat is logisch, dat wil iedereen. Maar hoe doet u het? Ik ben erg brutaal geweest in het begin. Ik weet wel, uh, ik kwam op kantoor. En toen vroeg ze de eerste dag, kan je typen? Ik zei, ja meneer, ik heb nooit een schrijfmachine gezien. Dus ik zei met één vinger te tikken. Ik geloof dat ik vier noten heb gemaakt toen die dag. Ze zei, nou tikken moet je maar eens beter leren. Dat gaat toch niet zo goed? Ik zei, nee, ik ben mijn routine kwijt. He? Ik moet toch ook uh, wat zeggen?
Wat vind je om hier te werken? Ja, ik uh, ben druk aan het werk. Ik ben geen commentaar. Of vindt u het om hier te werken? Nou, ik vind het erg moeilijk hoor, om daarop te antwoorden. Ja? Ja. Hoe vindt u het om hier te werken? Nou, wel aardig. Het gaat. Niet zo? Nee. Hoe komt dat? Nou, je wordt dus... Uh... Een zeker ogenblik op een afdeling gezet en dan merk je dat er natuurlijk blij bij zijn die er wel liggen en die er minder goed liggen. Het blijft altijd een soepelheid om met iedereen uh, proberen samen te werken, wat niet altijd lukt. Dat hangt natuurlijk en van jou af en van de types waarmee je samenwerkt. Wat is een, uh, een bankemployé, een kantoorbediende voor u? Een man met een niet al te kritische aard, die dus gauw dingen zal accepteren die hem van hoger hand worden verteld, wijsgemaakt. Aan zijn gezegdes moet ik vaak denken, het zijn letterlijke kopieën van de krant. We lopen hier zoveel zenuwgestoord rond, dat, jawel, die heeft die taal, die heeft die taal. Misschien dat de meesten niet eens bewust uh, van overtuigd zijn, maar tot hier toe. Als iemand door zijn technische bekwaamheid het bereikt heeft tot de positie chef, dan is dat een bewijs dat ze zonder geschikt op hem kunnen terugvallen, met vragen, met moeilijkheden. Maar als daar niet tegenover staat dat zijn persoonlijkheid ook opgegroeid is, dat wat wij dus noemen de chef, dan krijg je botsingen. En dan schijnt het voor die man toch wel, die chef, het moeilijkste te zijn. Dus voor mij is dat vast, de chef moet en de technische capaciteiten bezitten. Maar ook de menselijke factoren, waarin soepelheid een heel belangrijke rol speelt. Ik ben geen machine gelukkig, ik ben een mens. En ik zal natuurlijk als mens zijn zeer zeker van zijn fout maken. Maar dat neem ik mezelf ten zeerste kwalijk. Ik wil van mezelf niet dat ik een fout maak. Uiteraard is het, behoort het niet tot de onmogelijkheden. Je bent niet elke dag op eenzelfde stemming of op eenzelfde topniveau. Dat kan niet. Dus het zal wel eens een keer gebeuren. Maar eigenlijk mag het niet. Nee, nee. Ik, ik, verlang, ik mag voor mezelf mag ik geen fouten maken. En dit hoofdzakelijk uh, omdat de mensen om me heen dit niet als excuus zullen aangrijpen om zelf ook fouten te gaan maken. Wilt u uh, carrière maken? Ja, ja. Ik wil zeer zeker carrière maken. Uh, inderdaad, die spanningen treden zeer zeker op. Dat moet ik, op, dat moet ik toegeven. En die, die reageer ik wel eens af. Dat zijn mijn collega's. Het zei door de telefoon, als ik toevallig iemand aan de lijn krijg... en die krijgt dan als ware die wind van voren. Hoewel dat vaak op een beetje uh, vriendschappelijk, humoristisch... Een beetje wrange wijze gaat gebeuren. Ik kan dus bij wijze van van een kleinigheid kan ik een beetje uh, ja, laten uitdijen. Tot, 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 uh, tot een olifant. Tot een olifant, zeg maar. Ja. Zijn het aspirintjes in de vlieg? Ja, voor de mensen die hoofdpijn hebben, kiespijn hebben en die last hebben hier van die, die uh, tropische atmosfeer. Het is uh, een enorme atmosfeer hier, dit is uh, ramen dicht en uh, geen zuurstof, bijna meer, smiddags vooral. Iedereen krijgt een hoofdpijn, de planten die, uh, die doen het niet meer. Zelfs een plant kan niet leven, er staan een mens. Hoeveel zet u erom in een week? Nou, ongeveer een uh, zeven van die strips waar acht in zitten. Zijn dat uh, kleine ergernissen voor u? Nou, wat het uh, 
Die atmosfeer hier betreft is een groot ergernis. Hè? Gooi met paperclip bijvoorbeeld. Hè? Dat is een klein ergernis, daar hou ik niet van. Kun je allerlei ongelukken uit voortkomen. Maar wat er zijn er wel meer. Maar is er een in uw ogen gehad, hè? Ja, inderdaad, ja. En het uh, had net zo goed uh, helemaal verkeerd af kunnen lopen. Mensen zijn in de regel al nog best goedwillend. Men moet, het alleen, uh, men moet het alleen beseffen. En men moet alleen de, de idee hebben dat een ander het ook wil. En men is vaak bang voor de ander, dacht ik. En uh, wanneer dus blijkt dat, uh, dat een ander ook van goede wil is, en dat is toonbaar, dan, uh, dan toont men zich ook van de goede kant. Dat bleek bijvoorbeeld uit de gesprekken meerdere keren. Er waren wel spanningen op de afdeling hè, tussen bepaalde mensen. Die hadden wel eens een, een moeilijkheid met elkaar. Men, men sprak soms niet met elkaar. Hè, door iets, ja, waar, waarom? En... Uh, dat was juist de bedoeling, dus, om die gesprekken dus, uh, dat naar voren te doen komen. En het is me in een heleboel gevallen, misschien zelfs in de allemaal wel gelukt, om de mensen dan bij elkaar te krijgen. En dat lekker uit te praten. Gewoon uit te praten, zoals, het, zoals we eerlijk tegenover maken kunnen staan. Eerst apart genomen, ben je van plan, ben je bereid om dat te doen? Wil je het goed hebben? Ja, je wilt het goed hebben, dan moet je ook wat voor over hebben. Ja, van die kant af bekeken hebben we toen uh, die gesprekken gehad. Waar zijn uh, mensen... In dat soort gevallen bang voor volgens u? Nou ja, persoonlijk zou ik bang zijn voor, voor gekwetst te worden. Hoe er andere mensen bang voor zijn, weet ik niet. Misschien voor hun, voor hun plaats. Voor hun, hun, dat het werk afgenomen wordt. Dat ze niet voor vol worden aangezien. Heeft u druk? Ja. ja. Hoe voelt u zich als het zo druk is? Nou, matig, matig. Als ik de zaak die overzien kan, dan vind ik het niet prettig natuurlijk. Hè? En het is hier eigenlijk dat, steeds druk? Hè? Dat is, ja, op het algemeen wel. Maar uh, dus maandags en dus na de feestdagen, dus na paas, na pinkster, na kerst, dan, is het, uh, dan heb je topdagen. En dan is, het, dan is het praktisch niet te overzien. En dan zit je met het probleem van het personeel. Van, uh, u, moppert, u moppert dan nog wel eens in uzelf? Ja, ja, dan re reageer ik af door een beetje gemoppen. Ja. Hoe reageren de mensen eromheen? Nou, ik zeg wel eens hou je kalm. Maar... Dan zeg ik, nou ja, luister er maar niet naar. Nou, en het probleem, dat zeg ik net, dat is het, het personeel. Hè? Je hebt te weinig mensen. En dan moet je met uitzendkrachten werken. En als de mensen eenmaal ingewerkt zijn, dan verdwijnen ze weer. Dan kun je weer opnieuw beginnen. Dan maak je zich zorgen over. Nou ja, zorg over. Het, is, het werkt niet prettig natuurlijk. Ja, er is weinig aan te doen. Neemt u werk mee naar huis in uw gedachten? Ja, dat wil ik wel eens doen, ja. ja. Als het uh, topdagen zijn of als er moeilijkheden zijn met, met mensen, wat zelden voorkomt, ja, dan neem je het mee. Wat zegt u vrouw daarvan? Nou, die, die zegt dat ik, uh, nou ja, dat ik gek ben. <laughs> Ze zegt, die zegt gewoon, die bank is niet voor jou. Wat zegt u erop? Ja, dat, nou ja, daar kun je niks aan doen. Dat, dat, zo ben je nou eenmaal, hè? Slapeloze nachten. Heb ik wel gehad, ja. Maar uh, tegenwoordig niet meer. Dat uh, komt praktisch niet meer voor. Wat doet u er dan? Hè? Slaaptabletten. Het is ook niet zo gezond, hè? Nee, nou, maar ik heb ze van de dokter, dus uh, het, zal wel, het zal wel goed zijn, denk ik. 
Maar ik neem ze zo, zo min mogelijk natuurlijk. Ja, als het niet anders kan. Lichtart, een andere pedagoge, die heeft dus vroeger gezegd, verbeter maar verbitter niet. Schenk goedheid, schenk vertrouwen, een oog dat scherp en helder ziet, zal bij het verkeerde dat geschiet het aanwezige goede aanschouwen. En dat klinkt heel wijs, maar in zijn, in zijn kortheid teruggebracht is het dus, we maken allemaal een fout. En laat die ander ook eens een keer een fout maken, maar wijs hem er wel op, want het bedrijf moet doorgaan, dat mag niet weer gebeuren.